Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ibada kama hizi ni ibada za watu kusifu na na kushangilia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini ni vizuri pia kuangalia neno la Mungu. Amen. Amen. Na Naomba Naona watu wachache tu ndio wana wana Biblia. Wengine hawana. Tusome injili Uh, tusome kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa saba hadi wa mbili lakini hasa mstari ule wa wa nane, na kisha tutasoma na mstari ule wa zaburi ile ya 23 mstari wa sita Bwana Yesu apewe sifa haleluya Mbiye jirani yako nimefurai sana kukuona Na furai kuona bado unadunda Kumi na Na nane Wafalo mewa kwanza Mstari wa saba Na ule wa kumi na mbini Mani kwa nasema Wafalo mewa kwanza soli wa Samuel Wafalme wa kwanza 18 saba hadi 12 Na Obadia alipokuwa jiani kumbe Elia akakutana naye akamtambua akaanguka kifudifudi akanena je ni wewe bwana wangu Elia akamjibu ni mimi enenda umwambie bwana wako tazama Elia yupo. Mwangeukie jirani yako umwambie bado nipo sana. Bado nipo sana. Mstari wa tisa akamwambia nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue. Kama Bwana Mungu wako waishivyo hakuna taifa wala ufalme ambao Bwana wangu hata kutuma watu wakakutafute na waliposema hayupo akawaapisha ule ufalme na taifa kwamba hawakukuona na nawe sasa wasema enenda umwambie bwana wako tazama Elia yupo na itakuwa mara mimi niki, nikiondoka kwako roho ya bwana ikaja na atakuchukua uende nisikojua nami nitakapokwenda kumwambia ahabu naye asipokuona ataniua lakini mimi mtumishi wako na mcha bwana tangu ujana wa Ninapo ungana nanyi katika tamasha hili la kusifu na kuabudu jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na kwa bahati nzuri sana na muhimu zaidi ni tamasha ambalo limefanyika siku ambayo tunajiandaa e, kupokea mwaka mpya na pia kuaga mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ni siku ya kihistoria pengine ni uchumbe ambao unakwenda kukuvusha mwaka kwa wale tuliokuwa pamoja asubuhi na mchana tulikuwa na uchumbe unaposema kama si bwana Israeli na aseme sasa hapa tulipofika ni neema ya Mungu imetufikisha hapa lakini usiku huu wa leo nataka uende na uchumbe huu kwamba bado ninaishi haleluya haleluya Ngeukie jirani yako mwambie bado ninaishi. Mwambie bado nipo sana. Mpaka Mungu amekufikisha tarehe ya leo na ninaamini bado utaingia 2024. Namaona hata kamerameni anaanza kuingia kwenye uwepo wa Mungu kwamba oh haleluya. Mwambie niko sahihi kwamba bado niko sana na nitaendelea kuwepo sana tena sana. Kuna watu hawatamani kukuona. Kuna watu wanatamani kusikia habari mbaya kutoka kutoka kwako. Kuna watu wanatamani kuona mambo hayaendi. 
na wengine sio watu wa mbali wengine ni wapendwa tena mnashare salamu ya bwana asifiwe lakini hawataki kukuona lakini mbingu inasema bado upo sana bado unaishi bado unadunda 2024 lazima tuingie kwa kishindo habari hii niliyosoma hapa nimesoma habari ya Elia nabii Elia aliitwa na Mungu kuwa nabii wakati wa taifa la Israeli likiwa katika hali mbaya sana na kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme Ahabu kipindi hiki ufalme ulikuwa umegawanyika sehemu mbili kusini na kaskazini sasa upande wa, wa kaskazini kule alikuwepo nabii ambaye aliitwa na Mungu wakati huo anaitwa Elia na wakati Elia anatabiri ulikuwa ni wakati ambao mfalme Ahabu wa kaskazini ameenda kuoa mwanamke wa mataifa mengine kabisa huko Tiro na Sidoni na yule mwanamke aliitwa Jezebel na Jezebel alitoka na miungu ya kule kwao inaitwa miungu ya Ashera miungu ya Ashera walikuwa ni manabii wa kike ambao walikuwa ni makuhani wa kike mia nne alafu wakati huo pale katika katika mji wa Samaria kulikuwa tayari kumejengwa hekalu lililoitwa hekalu la mabahari kulikuwa na manabii wa bahari mia nne na hamsini wahubiri wengi na watu wengi wanazungumzia sana habari ya manabii wa bahari lakini pia walikuwa manabii Mianne, mia nane na hamsini sio mia nane na hamsini tu kulikuwa na manabii wa bahari mia, 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 nne, mia nane na hamsini na manabii wa ashera mia nane kwa jumla walikuwa mia nane na hamsini kwa hiyo taifa la Israeli liliingiziwa miungu liliingiziwa watu wasio wasio stahili na Elia baada ya kuwa anakemea ile hali huyu mwanamke ambaye aliitwa aliitwa Jezebel alimchukia sana Elia akamchukia kwa kiwango cha juu zaidi hata ikapelekea Elia atafute namna ya kujihifadhi na kuna wakati kulifanyika kama shindano hivi ambalo baada ya kuwa wameshindana kati ya Mungu wa kweli na miungu ya uongo ikatengenezwa madhabahu na Mungu wa Elia akashinda na siku hiyo Elia alichinja watu zaidi ya na msini ukisoma ile mstari wa ukisoma hii sura ya 18 mstari ule wa wa 19 Mhm. Basi sasa 18 19. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli na wale manabii wa Baali hamsini na wale manabii wa Ashera nne walao chakula mezani pale Zebeli. Kwa hiyo walikuwa ni hamsini ambao Elia aliwaua siku hiyo ya mashindano hayo. Lakini kabla ya hapo Elia baada ya kuona machukizo yamezidi aliweza kuwaambia kwamba kwa sababu mmejiungamanisha na miungu basi mvua haitanyesha kwa zaidi ya miaka mitatu na mbingu nayo ikamsikia Elia kwa hiyo nchi ikaingia kwenye taabu na Elia akawa ameenda katika nchi ya Sarepta akahifadhiwa huko kwa hiyo Ahabu alimtafuta sana Elia kila kona akitaka amuue sasa katika kujificha kwake siku moja nabii Obadia na yeye katika kuzunguka zunguka akakutana na Elia akamfahamu ndio hapo anasema si wewe mtu wa Mungu akasema ndio na ninajua bwana wako Ahabu ananitafuta sana akamtuma na message kwamba nenda ukamwambia Ahabu adui yangu kwamba Elia anaishi Elia yupo bwana Yesu asifiwe sana unajua inanoka sana mtu mmoja alikuwa anafikiri utazaa alafu anakuja kujikuta kwamba unalea na unavuka mwaka unanyonyesha ni message inaenda kwa viwango vya chuo kwamba nenda akamwambie yule uliyemwangia sizae kimeeleweka hivi ananyonyesha mtoto amepewa socket ni mshangao mkubwa sana haleluya kuna watu walikusagia meno lakini umepomba umetoboa leo hii unatoboa 2023 na masaa machache yajayo utatoboa 2024 kwa sababu yuko Mungu anayebatangazia maadui zako kwamba nenda ukawaambie mkabirwa bado anaishi nenda ukawaambie Johari bado anaishi nenda ukawaambie Chris bado anaishi nenda ukawaambie bado ninaishi haleluya kuishi kuishi kwetu sisi sio kwa nguvu zetu jina la Bwana libarikiwe sana kwa nini tunaishi na kwa nini tunatumaini la kuishi? Haleluya. Haleluya. Mambo mawili yanayotufanya tuishi ni wema na fadhili. Kinachotufanya sisi tuishi ni wema na fadhili. Tunapokuwa tumezungukwa na wema wa Bwana, hatuna wasiwasi. Message inaenda kwa maadui kwamba 
bado ninaishi na 2024 bado nitaishi haleluya kuna mtu mmoja kuna mtu mmoja anaandika wacha nimtendee haki wacha nimtendee haki haleluya wema ni nini tuanze na wema ni kitendo cha kumfanyia mtu mwingine jambo fulani na kuonyesha kumjali kuliko vile ambavyo anastahili wema ni kitendo cha kumtendea mtu mwingine eh, kitendo kizuri ama kuonyesha kumjali kuliko vile ambavyo anastahili sivyo ni nitoe mfano gani unajua leo ni siku ya furaha ukimwona mtu hatabasamu unjue ana huyo mtu ana matatizo Haleluya. Haya ni masaa ya kucheka cheka tu. Eh saa nyingine kama ucheki jitekeni mwenyewe tu cheke cheke maana unakwenda kutoboa muda mchache ujao. Haleluya. Bado unaishi. Come on. I see. Hii biashara ya kununa sijui nani alianzisha. Wema, dalili za wema. Moja, kuwa mkweli katika kila jambo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati mwingine Watu wanaweza kukuchukia kwa sababu wewe sio mkweli. E, kwa sababu wewe ni mkweli katika kila jambo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Endelea kuwa mkweli hata katika 2020. Maana hizo ni dalili za mtu ambaye anaishi katika wema. Mimi kufanya mambo bila mamunguniko. Unajua kuna watu sio kama hivi walivyo wa Marekani. Ukimkanyaga ukimfanyia kitu anakwambia si okay lakini hakuna cha si okay. Hawajui kusamehe hawa watu. Lakini mwa Afrika hata kama ukimkanyaga akikasirika unamwambia ni samee bwana sitarudia tena usirudie tena na ya maisha hiyo na maisha yanaendelea kama ni faili linachanwa biashara inaendelea huko lakini sio huko tuliko ukikosea kwenye kampuni atakwambia mna neno i'm sorry ukisikia hapana huko sawa usifikiri huko sawa baadaye unakutana na barua ndefu lakini si vinito mtu mwema mtu mwema akifanya jambo hana manunguniko akisema nimekusamea amekusamea akikwambia hayo yalikuwa 2023 mimi hapa nasubiria 2024 usinirudisha kwenye kalenda ya nyuma ujue kimeeleweka hivyo haleluya lakini pia wema mtu mwema kudhihirisha utu na kuwaza mema juu ya wengine mtu mwema anadhihirisha utu na kuwaza mema juu ya mwingine. Kuna watu wengine hata tukiona na mtu fulani tu, mawazo yake yanawaza vibaya vibaya tu. Ukivaa nguo nzuri je kwake mbaya? Ukivaa wigi lako lazima aliponde yule naye, sijui kaazima, sijui vipi. Kwani linakuhusu nini? Hela yake mwenyewe haja kuazima, Bwana Yesu usaidie sana. Kwa hiyo mtu mwema anawaza mema dhidi ya wengine kila wakati. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Na mimi bwana huwa ninasema wacha watu wajipande. Wakati mwingine watu tulikotoka huko ni hatari. Hmm? Shida. Watu tumevaa viatu mpaka miguu inaenda upande hivi. So nisimeisha. Sasa hapo unafika mtu unaingiza madola, dola ulikuwa unaiweka kwenye Biblia imenyooka hivi utafikiri rula. Haikunjwi. Unaambiwa hii haipokelewi. Kumbe za kunjwa tu. Sasa tumefika tunasihesabu kama njugu. Kwa nini mtu asipendeze? Haleluya. Watu wema, watu wema wanajali business zao, hawajali maisha ya wengine yakoje. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia mtu mwema anajali, anatambua na kugundua matatizo ya wengine. Mtu mwema yuko tayari kusaidia mtu mwingine. Unapoingia 2024 kuwa mtu mwenye moyo wa kutaka kusaidia wengine, sio wa kufurahia matatizo ya watu wengine hilo litakuwa ni jambo la kusikitisha lakini pia mtu mwema wema unaanzia nyumbani kwako jina la Bwana libarikiwe sana nimesema kwamba mambo yanayotufanya sisi tuwe na uhakika wa kuishi kwa sababu kuna wema na fadhili tumeangalia wema tuone fadhili fadhili ni nini ni kitendo ama ni tendo la kutoa msaada bila masharti au kuombwa au kuombwa kwa kutegemea tunaposema kufadhili ni kitendo cha kutoa msaada bila masharti labda ni, ni kwa mfano watu mlipokuwa wakimbizi si ndio mlikuwa tunapewa njegeni bure mpaka wengine walikuwa wanaandamana kule Tanzania tunataka ugali wa kwetu kumbe wengine ugali wa muogo sasa ugali wa muogo hata Tanzania si upo lakini sasa kwa sababu mtu amekulia kwenye mazingira hayo tunataka siku hiki na kile 
Kwa kulikuwa na ufadhili fulani. Lakini sasa hivi usio huo ufadhili haupo. Umeshafika hapa, umekutana na kesi weka, miezi mitatu mingapi utaliwa mwenyewe. Umeanza kazi, sio na nini? Medicaid imekatwa. Sasa huo sio ufadhili. Lakini ufadhili ni ile hali ya kumsaidia mtu bila masharti. Ngoja niulize, hivi kuna mtu amenipa kodi ya pumziki anayofuta mwaka wote mzima huu. Umeleta bidii ya pumziki? Hapana. Mungu mzuri sana. Lakini umeme maji gesi mwenye nyumba ukichelewa tu wanaweza kusaidia sana kwa hiyo pumzi kuna mtu aliyelipa kodi ya maneno leo yatamka mwaka mzima hapana umeletea babiki umetamka maneno haya lipa bibi sasa huyo ndio Mungu tunayemtumikia hatulipi kodi hiki juu ya pumzi tunavuta tu na kuachia tunavuta oxygen tunaachia kabla na oxygen bure bila malipo kwa sababu ni wema na fadhili zake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni fadhili za Bwana. Ni kupokea kitu bila masharti. Mm -hmm. Lakini pia ufadhili ni ukarimu usioelezeka. Fadhili za Mungu ni upendo wa Mungu usio na mipaka kwetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tuangalie dalili za fadhili. Kutoa kwa moyo wa kupenda. Mtu mwenye fadhili anatoa kwa moyo wa kupenda. Kuna mtu mwingine anaweza akatoa lakini anamumbunika. Lakini sivyo anavyofanya Mungu. Mungu yeye anatoa kwa moyo wa kupenda. Wale vijana wanaochumbia wanaelewa. Akiwa anamtaka binti na kuambia atatoa mpaka hata hajirumi. Na saa nyingine hata anapendwa au hapendwi. Saa nyingine wamegonganishwa watatu, binti anazoa watu nyie waliookoka hawafanyi tabia kama hizo. Lakini mtu wa fadhili anatoa kwa moyo wa kupenda. Pili, kutenda mema bila kutarajia malipo. Mtu mwenye fadhili anatenda bila kutarajia nini? Malipo. Kwa Kiswahili tuna msemo unaosema ya kwamba tenda wema uende sana. Tatu, upendo wa kweli wenye maumivu. Mtu mwenye fadhili ana upendo wa, wa kweli wenye maumivu. Kwa nini? Sababu za wema na fadhili za Mungu kwetu. Ni kwa nini sababu za wema na fadhili za Mungu kwetu? Moja, kumsaidia mtu kufikia malengo yake. Mungu anatupa wema na fadhili ili kutusaidia sisi kufikia malengo. Kuna vikwazo vingi. Unaweza kukumbana nayo 2024, lakini amini kwamba fadhili za Bwana zinaambatana nawe katika kila hatua. Na ni lazima uliyoyakusudia utayafanya kwa sababu wema wa Bwana uko juu yako na amekusudia wewe kuishi. Maadamu unao uhai unao uzima unayo nafasi haleluya mimi kudhihirisha upendo wa Mungu na tabia ya Mungu ya kutujali wema wa Mungu na fadhili zake zinaachiliwa kwetu Mungu anataka kudhihirisha tabia yake ya kujali na upendo wake kwetu tatu kwa kuwa mwanadamu ni muhitaji kila wakati tunahitaji wema wa Mungu na fadhili zake kwa sababu sisi ni wahitaji tuna mambo mengi yanayotuzunguka tunamhitaji Mungu wakati mwingine akili zetu haziwezi kutosheleza. Unaweza ukaenda kwa mtu kumwambia, "Naomba unikope dola 1000." Akakwambia, "Subiri, nitakujibu." Hata wewe mwenyewe ulimtuma Afrika kule, yawezekana uliomba dola 200. Ukasema, "Hamsini hiyo ikusaidie." Alafu na yake pokea anasema, "Hata ka hamsini." Alafu hii inanikera hii. Wangejua. Na mimi natuma taarifa hiyo walioko Afrika mbona niangalie kwenye Facebook, acheni hiyo tabia. Watu tunahangaika huku tunapambana ni siri yetu tu. Hata kazi tunazozifanya hatuwezi kuambia. Ni Mungu na maombi. Haleluya. Yeah, lakini mtu mwenye fadhili anafanya bila bila kwa sababu wanadamu tunahitaji. Nne, kudhihirisha kwamba ni Mungu peke peke yake anayestahili kutumainiwa. Tunahitaji wema na fadhili ili kudhihirisha kwamba Mungu peke yake anastahili kutumainiwa. Na sababu ya tano ni kwa kuwa ulinzi, baraka, amani, faraja vyote vinatoka kwa Mungu. Tunahitaji fadhili za Mungu sababu ulinzi, baraka, amani, faraja vyote vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mwisho nimalizie na sababu kwa nini tuishi. Kama tulivyosema ujumbe wetu bado ninaishi. Na 2024 na nitaishi. Bado nipo sana. Haleluya. Kwa nini tuishi? Kuna mwimbaji mmoja aliwahi kuimba. Sijui kama wimbaji wameandaa kuimba hiyo kwa ndio na tutaimba hapa mshoni tu asubuhi lazima tufanye maombi ya kumshukuru Mungu kwamba sasa Bwana umetenda anaimba wewe ni sababu wewe ni sababu wewe ni sababu 
ya mimi kuishi haleluya vokuliko sawa haleluya haleluya kwa nini kwa nini tunaishi kwa nini sababu ya kuishi kama ujumbe wetu unavyosema moja ili kutimiza mapenzi na makusudi ya Mungu Mungu anatupa kibali cha kuishi ili tukimize mapenzi yake na makusudi yake. Kristo mwanangu usihofu hata ajali zikikufuata vipi? Baada unayo mapenzi ya Mungu ndani yako 2024 bado upo sana. Na lazima utimize kusudi la Mungu. Jesus Christ. Haleluya. Kwa sababu sababu ya wewe kuishi ni kwa sababu mapenzi ya Mungu yako ndani yako. Kuna kusudi la Mungu ndani yako. Kuna malengo ulionayo. Kuna watu bado hawajala matunda yao yako. Lazima tuishi. Uwezi kufa kizembe. Amen. Wapendo hawafi kizembe. Unajua kuna mtangazaji mmoja alitangaza msiba wa mtu mmoja kule Tanzania, ama kweli ni hali ya kusikitisha. Ni hali inayoshangaza sana. Watu wanasema mwenda zake kaenda, lakini msiba huu umeacha machozi. Wajukuu wanalia, majirani wanahaha, serikali inasikitika. Maana aliyefarika alikuwa ni mtu mzito, kingunge, lakini tunaweza kusema marehemu kafa kwa uzembe wake. Hatufi kwa uzembe sisi. Sisi hatufi kwa uzembe. Hafi mtu kwa uzembe hapa. Bado ninaishi. Ngeukia jina lako mwambie bado ninaishi. Bado nipo sana. Haleluya. Sababu ya pili ya sisi kuishi ni kutangaza makuu ya Mungu. Na ndara na Daudi anayesema sitakufa bali nitaishi. Nitasimulia matendo makuu ya Mungu aliyoyatenda. Lazima usiunda kutangaze. Lazima uweze wa Mungu kutangaze. Bado ninaishi. Bado ninaishi. Bado ninaishi. Elia anamwambia, kamwambie adui, kawape habari. Unajua kule Tanzania kuna watu wanaitwa wambea. Sasa wale wambea wanajua kuagiza habari kawaambie bado nipo sana. Haleluya. Ukiwa mlokole kuna jeuri fulani hivi afu kisajua siri una Mungu. Kuna yule kijana wa Burundi anaimba ana siri na Yesu. Sasa ile siri inamburudisha. Haleluya. Wewe ukijua utaishi mpaka 2024 na, na ndio wakati wa kuselebuka unapiga mpaka pizza na mna hii alafu ukivuja na mna hii maana unajua unaishi bado upo sana bado upo sana bado upo sana bado huyo sababu ya tatu kwa nini tunaishi ili kushuhudia ahadi za Mungu zikitimia tunaishi ili kushuhudia ahadi za Mungu zikitimia Usikubali usikubali kufa mapema hujashuhudia baraka za watoto wako baraka za watu jukuu zako ugonjwa ukija unaambia bado ninaishi ugonjwa ukija unasema bado nipo sana haleluya sijui wewe nimalize na mfano mmoja hapa hebu kijana wangu joko maana ninapozungumza wema na fadhili bado hujanielewa na 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 mtu mwingine hapa Nani? Jedewa yupo hapo. Njoo hapo. Wewe wewe mwenyewe. Yes. Njoo. Ah ah, sio wewe. Yule Juma kule, yule kijana. Eh yeah, wewe bwana. Unao kwa mimi mimi. Sasa. Sasa. Eh huyu bwana sasa sibi huyu ndio awe mwema. Huyu bwana ndio ndio fadhili, si ndio eh? Bwana amekupa ame kwenye maisha yake, huyu anakuwa ndio fadhili. Sawa? Tukae. Alafu huyu ndio nani? Ndio wema. Sawa? Sasa huyu bwana ndio fadhili, huyu ndio nani? Wema. Kwa hiyo unapotembea Unaendesha gari, unaenda popote pale, unapokutana na mabaya, kazi ya wema na fadhili ni kukuprotect wewe. Kwa sababu Mungu anasema lazima uishi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sasa ninapoondoka mimi, tunaondoka wema na fadhili wanafanya nini? Wananifuata. Nikitaka kukutana na ajali, nikitaka kudondoka, wema na fadhili wananishikilia. Ninapenda, ninapenda. Nikitaka kuanguka wema na fadhili wananishikilia. Hivyo ndivyo Mungu anavyoachia bado unaishi bado unaishi bado unaishi bado unaishi bado unaishi bado unaishi simama kwa miguu yako simama kwa
kwa miguu yako. Haleluya. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Ningetamani kuona wapiga vyombo tayari wameshashika vyombo. Mpiga drums anashiriki pamoja na sisi kuvuruga hapa vitu. Haleluya. Mwambie jina lako bado linaishi. Mwambie 2024 bado lipo sana. Oh haleluya. Amen. 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 Kuna mtu anamtambia mama Krisa anamwambia bado nipo sana. Eh. Ukishaona mtu mtu baraka zimemjia, yani ana fieri hiyo ya ajabu sana. Eh, yani ni raha ukisikia kuna watu walikuwa wanafanya vikao, ukitaka kuangamiza, alafu unadunda. Unajua unapita kwenye ule mtaa wao ndio sasa hiyo umevaa shela unapiga mpaka unapiga na wewe pale pipi wanashuhudia gari lako limepambwa na maua alafu wapambe wake wapambe wako wanatoka wanasema mlesema hata olewa hapa ni wapi haleluya bado uko sana jesus 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 hebu tuone praise and worship praise and worship yo yo